very good evening to all today we are going to start new chapter chapter number 6 introduction to stm introduction to html introduction to html HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और पढ़ेंगे कि ये एस क्या होता है है ना तो सबसे पहले हम लोग एस स्टार्ट करने से पहले एस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं क्या करते हैं इंटरनेट हम लोग तुरंत जो है कुछ भी आ, सर्च करना होता है क्रोम पे जाके गूगल पे जाके हम लोग सर्च कर लेते हैं तो सामने जो पेज आपका खुल के आता है उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं क्या बोलते हैं वेब पेज यानी इंटरनेट का जो पेज होता है आ, उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं और आ, वेब पेज होता है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू तैयार होता है आप अगर चाहेंगे कि हम लोग इंटरनेट के पेज पे जाके डायरेक्ट कुछ लिख दें तो ये आप नहीं कर सकते हैं ऐसा आप करके देख सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके कुछ अगर टाइप करिएगा तो वो होगा ही नहीं ना उसमें जो लिखा हुआ चीज़ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं है ना तो वो चीज़ें वहाँ पर ऐड कैसे होती है कैसे डिलीट होती है ठीक है तो ये सारा चीज़ जो है एक प्रोग्रामिंग के तहत होता है बाई प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सब पॉसिबल हो पाता है ठीक है उसके लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है उसमें एक प्रोग्रामिंग जो है आपका ये एस टी एम एल भी है है ना यानी एस टी एम एल के द्वारा हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं यानी इंटरनेट का जो पेज होता है वो हम लोग एस टी एम एल प्रोग्राम के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं है ना तो इसी एस टी एम एल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो एस का मतलब मैंने आपको पहले ही लिख दिया फुल फॉर्म कि एस टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ओके वेब पेज आर रिटेन इन एस टी एम एल वेब पेज मैंने पहले ही आपको बताया और कि वेब पेज होते हैं जो इंटरनेट का पेज होता है जब भी हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं जो लिंक आता है उसको जो खोलते हैं हम लोग वो क्या होता है वो पेज जो होता है वो आपका वेब पेज होता है ठीक है तो वो वेब पेज जो है वो एस में ही लिखा जाता है वेब पेज आर रिटेन इन एस टी एम एल इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ मार्कअप टैक्स या बहुत सारे टैक्स से मिलके बना होता है ठीक है टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एस प्रोग्राम में टैक्स ही होते हैं टैक्स के द्वारा ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं ठीक है तो मार्कअप लैंग्वेज टू डिस्प्ले वेब पेज इन ए वेब ब्राउजर अब जो है जो है इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज टू डिस्प्ले वेब पेज है ना इन ए वेब ब्राउजर अब एस में जो हम लोग कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो पेज वेब ब्राउजर में दिखता है इट डिस्प्ले टू डिस्प्ले वेब पेज इन वेब ब्राउजर ये वेब ब्राउजर क्या होता है है ना तो वेब ब्राउजर की मदद से ही जो है हम लोग कोई भी जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं बिना ब्राउजर का हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को खोलने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक ब्राउजर का होना आवश्यक है है ना ब्राउजर जैसे हम लोग क्रोम का यूज करते हैं सबसे ज्यादा ठीक है और मोबाइल में भी आप देखते होइएगा कि क्रोम रहता है इंटरनेट खोलना होता है तो क्रोम पर क्लिक कर देते हैं है ना फिर उसमें गूगल खुलता है राइट 
तो ये ब्राउजर होते हैं क्रोम क्या है ब्राउजर है जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं बिना ब्राउजर का इंटरनेट से कनेक्ट हम लोग नहीं हो सकते हैं इसलिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ब्राउजर का होना आवश्यक है और ये जो एस फाइल होते हैं वो ब्राउजर में ही दिखते हैं ठीक है तो वेन ए ब्राउजर ओपन एन एस टी एम एल फाइल इट लुक्स फॉर द एस टी एम एल कोड इन दस्ट एंड यूज टू चेंज द ले आउट इन सर्ट इमेज और क्रिएट लिंक टू अदर पेज एस टी एम एल डॉक्यूमेंट कॉन्टेन एस टी एम एल टैग एंड प्लेन टेक्सट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज है ना तो वेब ब्राउजर जब हम लोग खोलते हैं एस टी एम एल फाइल एन एस टी एम एल फाइल का तो इट लुक्स फॉर द एस टी एम एल कोड ठीक है इन द टेक्स तो यानी जो उसके अंदर जो कोड्स यूज किए जाते हैं वो आपको टेक्स्ट के रूप में दिखेंगे है ना जिसको वो यूज देम टू चेंज द लेआउट उसका लेआउट जो है वो चेंज रहता है उसमें हम लोग इंसर्ट इमेज कर सकते हैं या क्रिएट लिंक भी कर सकते हैं और अदर पेज भी जो है उसमें लिंक कर सकते हैं क्रिएट लिंक्स टू अदर पेज एस प्रोग्राम के अंदर ठीक है और एस डॉक्यूमेंट कॉन्टेन एस टैग्स और एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स में एस टी एम एल टैग्स होते हैं ठीक है एंड प्लेन टेक्स्ट भी होते हैं और उसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट भी लिखते हैं और टैग भी यूज करते हैं ठीक है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज इसको हम लोग वेब पेज भी कहते हैं यानी एस टी एम एल जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको हम लोग वेब पेज कहते हैं ठीक है सिंस एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट टेक्सट फाइल एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स क्या है जस्ट ए टेक्स्ट फाइल है ठीक है दे कैन बी रिटर्न इन इवेन इन द सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर और ये जो है आपको किसी भी सिंपलेस्ट जो सबसे साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होते हैं उसमें लिखे जाते हैं टेक्स्ट एडिटर ठीक है टी ई एक्स टी टेक्स्ट एडिटर क्योंकि और एस के लिए जो है कोई खास पहले एप्लीकेशन नहीं होता था है ना अभी भी जो लोग हैं वो एप्लीकेशन का बहुत ही कम यूज करते हैं है ना वैसे एस एडिटर भी हैं लेकिन ये जो है आपको सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में लिखे जाते हैं इसके लिए अलग से कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं आता है टेक्स्ट एडिटर क्या होता है जिसमें हम लोग सिंपली टाइप कर सकते हैं जिसमें टाइपिंग का काम किया जा सकता है जैसे नोटपैड है ना नोटपैड क्या है ये सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर है है ना वर्ड पैड ये भी आपका और टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है एमएस वर्ड है ना ये भी आपका टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है लेकिन एस टी प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है आपका नोटपैड क्या है नोटपैड इसमें सबसे बेहतर टाइप करना जो है वो बेहतर होता है है ना आप देखेंगे कि एस का जो भी प्रोग्राम होगा जो सॉफ्टवेयर बनते हैं और सॉफ्टवेयर के जब आप फाइल खोलेंगे जब सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएंगे तो उनके सारे फाइल नोटपैड में ही टाइप किए हुए रहते हैं है ना तो नोटपैड जो है सबसे बेस्ट सिंपल टेक्स्ट एडिटर है एस प्रोग्राम के लिए ओके मोर पॉपुलर चॉइस इज टू यूज ए स्पेशल ग्राफिकल एस टी एम एल एडिटर है ना ए मोर पॉपुलर चॉइस इज टू यूज ए स्पेशल ग्राफिकल एस टी एम एल एडिटर है ना कॉल्ड डब्ल्यू आई एस आई डब्ल्यू आई जी एडिटर वॉट यू सी इज वॉट यू गेट सम ऑफ द पॉपुलर एस टी एम एल एडिटर आर फ्रंट पेज ड्रीम व्यूवर एटसेट्रा अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि ए मोर पॉपुलर ए चॉइस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट है ना ये एडिटर है ठीक है और सम ऑफ द पॉपुलर एस टी एम एल एडिटर्स आर फ्रंट पेज एक देखिए यहां पे डब्लू What you see is what you get. ठीक है 
इसका मतलब होता है वाट यू सी इज वाट यू गेट ओके तो ये टेक्स्ट एडिटर है ग्राफिक्स एडिटर्स हैं ठीक है ग्राफिकल एस टी एम एल एडिटर्स हैं ठीक है और सम ऑफ द पॉपुलर एस टी एम एल एडिटर्स जो होते हैं वो क्या है फ्रॉन्ट पेज एफ आर ओ एन टी फ्रॉन्ट पेज एंड ड्रीम व्यूवर डी आर ई ए एम और डब्ल्यू ई ए भी ई आर ड्रीम व्यूवर ये जो दो हैं ये आपके पॉपुलर एस टी एम एल एडिटर्स हैं ठीक है फ्रंट पेज एंड ड्रीम व्यूवर टू व्यू द आउटपुट ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज यू नीड टू ए वेब ब्राउजर अब देखिए जो है अगर कोई हम लोग एस टी एम एल प्रोग्राम बनाते हैं वो फ्रंट पेज के द्वारा या ड्रीम व्यूवर के द्वारा या फिर कोई सिंपलेक्स टेक्स्ट एडिटर के द्वारा ठीक है तो उस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे कैसे है ना वेब पेज में देखेंगे कैसे क्या तो द टू व्यू टू व्यू द आउटपुट ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट उस एस टी एम एल डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे देखेंगे एज ए वेब पेज ओके तो यू नीड ए वेब ब्राउजर उसके लिए हम लोग क्या जरूरत होगा एक वेब ब्राउजर का ठीक है सच एज इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर ठीक है या फिर क्रोम ठीक है या फिर फायरफॉक्स ठीक है या फिर ओपेरा ठीक है या फिर सफारी है ना ये आपके पास कोई ना कोई एक ब्राउजर का होना जरूरी है जो आपके बुक्स में भी नीचे फिगर के साथ दिया हुआ है ओके तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा क्योंकि ये जब हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज ऑपरेटिंग के सिस्टम के द्वारा ये आपको प्रोवाइड कराया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर और कोई आपके पास ब्राउजर हो या ना हो लेकिन आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर होगा क्योंकि ये विंडोज के साथ ही आता है राइट right? बाकी के एप्स आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं है ना क्रोम है फायरफॉक्स है ओपेरा है एंड सफारी है लेकिन ये आपको विंडोज के इंस्टॉल होते ही सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते ही ये ब्राउजर आपको आ, मिल जाता है ठीक है तो बाकी आपके सिस्टम में रहे या ना रहे लेकिन एक ब्राउजर आपके पास जरूर होगा वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोर ओके तो आपको अगर एस Uh, को व्यू करना है उसको देखना है एज ए वेब पेज तो आपको इसमें से किसी एक ब्राउजर का होना आपके सिस्टम में होना ये जरूरी है तभी आप उस ब्राउज वेब एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर पाएंगे ओके चलिए क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करने का uh, करने का यही एक uh, मात्र साधन है एक ठीक है किसी न किसी ब्राउजर के ही थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे The browser does not display the HTML tag. The browser does not display the HTML tags. यानी हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के अंदर जो टैग्स यूज करते हैं यानी जो फार्मूला यूज करते हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा डिस्प्ले जो उसके अंदर टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं और वो वो सिर्फ वही जो है आपको दिखेगा ओके okay? और उसके अंदर जो भी हम लोग टैक्स यूज करेंगे जो सिंटेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है और जो कमांड्स होते हैं वो आपको ब्राउजर में नहीं दिखेंगे बट यूज द टैक्स टू डिटरमाइन हाउ द कंटेंट्स ऑफ एस टी एम एल पेज इज टू बी प्रेजेंटेड डिस्प्ले 
टू द यूजर लेकिन जो है यूज द टैग्स उसके अंदर जो हम लोग टैग जो यूज करते हैं वो इस बात को डिटरमाइन करता है कि टेक्स्ट जो है यानी उसके अंदर जो कंटेंट है वो एस का पेज का या एस का पेज जो है वो किस तरह से प्रेजेंट किया होगा है ना वो इस बात को डिटरमाइन करता है ठीक है अब देखना है हम लोगों को कि टैग्स क्या होते हैं ठीक है अब देखिए आपके बुक्स में यहाँ पे नोट का भी विंडो दिया हुआ है स्क्रीन और यहाँ पे वेब पेज का भी स्क्रीन दिया हुआ है ठीक है नोट पैड विंडो है यहाँ पे और वेब ब्राउजर का भी विंडो दिया हुआ है अब उसके नीचे देखिए आप लोग अंडर स्टैंडिंग टैक्स एंड देयर एट्रीब्यूट इन एस टी एम एल ओके ये टैक्स क्या होते हैं तो एस टी एम एल ये सेट्स ऑफ एलिमेंट एस टी एम एल में क्या होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं है ना एलिमेंट्स आर स्पेशल की वर्ड इनक्लोज विथ एंगुलर ब्रैकेट है ना और एस टी एम एल में क्या होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ठीक है एस टी एम एल इज ए सेट्स ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर स्पेशल की वर्ड इनक्लोज विथ एंगुलर ब्रैकेट लाइक एच टी एम एल है ना ये एस टी एम एल है ठीक है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एस टी एम एल तो आप देखिए कि जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ बंद होते हैं एंगुलर ब्रैकेट जो है ये आपका क्या हो गया ये इसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है और इस पूरे को हम लोग टैग बोलते हैं क्या बोलते हैं टैग है ना ये एक आपका एलिमेंट हो गया तो इस तरह के कई सारे एलिमेंट्स जो है टैग्स जो है वो एस के अंदर यूज होते हैं और इस टैग हैज ऑन फंक्शनलिटी जैसे ये जो है तो इसका एक अलग फंक्शन है है ना और फिर इसके बाद नेक्स्ट जैसे हेड होता है एच ई ए डी हेड ठीक है तो इसका फंक्शन अलग होगा है ना फिर टाइटल होता है है ना इसका फंक्शन अलग हो जाएगा बॉडी होंगे है ना इसका फंक्शन अलग हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जितने भी टैग्स होते हैं हर टैग का अपना एक अलग फंक्शन होता है उनका एक अपना अलग काम होता है ठीक है ना वो हर टैग जो है अपना अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं एस टी एम एल एलिमेंट्स नॉर्मली हैव ए पेयर ऑफ टैग्स अब देखिए नॉर्मली एस टी एम एल में जो है नॉर्मली पेयर ऑफ टैग्स होते हैं जो भी टैग्स हैं और वो पेयर में होते हैं पेयर में कहने का मतलब कि जैसे एस में हम लोग जो कोई भी टैग यूज करते हैं तो दो टैग होते हैं है ना वो पेयर में होते हैं एक जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेड तो ये हो गया आपका एक टैग और फिर देखिए यहाँ पे होता है इस तरह से ठीक है तो इसको हम लोग ओपनिंग टैग और इसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं ये दो तरह के टैग होते हैं यानी प्रोग्राम में जो टैग ओपन होते हैं उनको क्लोज भी किया जाता है यानी जो कमांड ओपन होता है उसको क्लोज भी किया जाता है जैसे ये एस हमने लिखा ये यहाँ ओपन हुआ है तो ये प्रोग्राम के लास्ट में इस तरह से बंद भी होगा तो बंद हम लोग कैसे करते हैं क्लोज कैसे करते हैं तो क्लोज करने के लिए इस टैग के अंदर है ना क्या करते हैं द एंड टैग इज रिटर्न लाइक ए स्टार्ट टैग ये भी जो है स्टार्ट टैग के तरह ही लिखाएगा बट क्या होगा विथ ए फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम है ना यानी टैग नेम के पहले हम लोग एक इस तरह का लाइनिंग खींच देते हैं इस तरह का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लैश ये होता है आपका इसको हम लोग बोलते हैं स्लैश एस एल ए एस एच स्लैश है ना ये फॉरवर्ड स्लैश है अगर ये लाइन इस तरह खींचाएगा तो ये बैकवर्ड स्लैश होगा तो ये फॉरवर्ड स्लैश टैग के अंदर 
एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग के नाम के पहले हम लोग यूज करते हैं और टैग को क्लोज करने के लिए तो जितने भी इसमें टैग है नॉर्मली वो ओपन होते हैं तो उनको क्लोज भी किया जाता है है ना जैसे ये हेड ओपन होंगे तो हेड को क्लोज भी किया जाएगा टाइटल ओपन होगा तो टाइटल को क्लोज भी किया जाएगा तो एस में नॉर्मली जो है पेयर ऑफ टैग्स होते हैं ठीक है और जैसे बोल्ड टैग किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे बी ये टैग यूज करेंगे और इसके अंदर जो भी लिखना है वो लिख देंगे हम लोग है ना तो बोल्ड हो जाएगा और जहां तक बोल्ड करना है वहां तक करेंगे और फिर बाद में उसको वहां से बंद कर देंगे तो यहाँ पे सॉरी बोल्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ये स्लैश लगा के बी लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे तो इस दोनों टैग के बीच में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा क्या हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा राइट तो इस तरह से और टैग जो है यूज होते हैं ओके अब हम लोग अगले क्लास में टैक्स का जो टाइप है द टैक्स ऑफ आर टू टाइप्स कंटेनर टैग यानी कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम टी एलिमेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर टैक्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है आज आप लोग के लिए इतना ही काफी है पहले इसको समझिए फिर हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे चलिए ओके हैव ए गुड डे